সকাল বাংলাদেশ ভালোবাসার সোনার বাংলাদেশ বিশ্ব জুড়ে যারা যুক্ত হয়েছে প্রিয় টেলিভিশন আর টিভি আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আজকে তারকালপে দর্শক আজ পবিত্র আশুরা সারা বিশ্বের মুসলিম জাহানের কাছে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ এক দিন এই দিন আত্মত্যাগের দিন এই দিন অর্জনের দিন ইসলামের ইতিহাসে নানা ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে এই মহরম মাস এবং আশুরাকে ঘিরে যা পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য উদাহরণ এবং আদর্শ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে তাই আজকের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে অতিথির আসনে যুক্ত হয়েছেন মেধা ও মননে এবং জাপিত জীবনে নির্মল ও বিশুদ্ধ একজন প্রিয়জন শিক্ষাবিদ সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ইফাতারা নার্গিসাপা আপা শুভ সকাল স্বাগত স্বাগত কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি ভালো আছো আমি ভালো আছি আপু আজকে তো পবিত্র আশুরা আমাদের মুসলিমদের জন্য এটা একটা খুবই একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিন তো এই দিনের তাৎপর্যটা একটু শুনি আপনার কাছে প্রথমেই তোমাকে ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো এবং আমাদের সকলে জানার জন্যই বলবো যে আসলে আশুরা শব্দটা আশারা থেকে এসে আশারা মানে হচ্ছে দশ যে মহারামে আশারা অর্থাৎ মহারাম হচ্ছে অর্থাৎ অর্থাৎ আরবিক মাসের আরবি মাসের প্রথম মাস হচ্ছে মহারাম এই মহারামের দশ দিন দশ শব্দটা হচ্ছে আশারা থেকে ওখান থেকে আশুরা হয়েছে অর্থাৎ সেই দিবসটা পালন করি আমরা কেন পালন করি দেখ আমাদের বেসিক্যালি আমরা আমরা তো যারা সুন্নাত সুন্নি অর্থাৎ নবীজিকে যারা আমরা ফলো করি আমার নবী হজরত মহসাল্লা সাল্লাম তিনি আমাদেরকে এই দিনটিকে পালন করার জন্য বলেছেন নিজে পালন করেছেন এবং বলেছেন কি পালন করেছেন এটা কিন্তু ওই যে কি বলে কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী বলে বলে যে সমস্ত কথিত আছে ইতিহাসে রয়েছে সেটার জন্য নয় এই দিবসটির তাৎপর্য এখানে যে নবীজি আমাদেরকে বলেছেন যিনি আমরা তার উম্মত তাদের তাকে আমাদের ফলো করতে হবে তিনি আমাদের বলেছেন যে তোমরা এই দিনে তিনি রোজা রাখতেন বহু বছর তিনি এক দশ মহর মাসের দশ তারিখে রোজা রাখতেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করলেন মক্কা থেকে মদিনায় তখন ওখানে গিয়ে দেখেন ইহুদিরা রোজা রাখছে দশ তারিখে মহরমের দশ তারিখে তো তিনি সবাই তার সাহাবিদেরকে বললেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেন এই দিনে রোজা রেখেছ তখন তারা বলেছেন এই দিনটি আমাদের জন্য একটি নজাতের দিন অর্থাৎ এই দিনে আমাদের নবী হজরত মুসা আলাহিসাল্লাম তিনি কি বলে কি বলে ফেরাউনের বাহিনীর থেকে নাজাত পেয়েছিল নদী সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় তো সেই জন্য শুক্রিয়া আদায়ের জন্য আমরা এই দিনে রোজা রাখি তখন তিনি বললেন তাহলে তিনি তো আমাদের অনুবি এ কারণে যে আমি তার পরে তার পরবর্তী পর্যায়ে তো আমি হচ্ছে শেষ নবী হিসেবে হজরত মুসাল্লা সাল্লাম এসেছেন দুনিয়াতে এবং তিনি আমরা তো আগের নবী রসুল সকলকেই আমরা আমরা সবাইকে আমরা ইয়ে করি মানি যে তারা আমাদের নবী ইসা মুসা সবাই আমাদের নবী তো আমি তো তার অনেক বেশি ফলোয়ার বলতে পারো তাহলে আমিও রোজা রাখব তো তিনি তখন রোজা রাখলেন দশ তারিখে রোজা রাখলেন আগে থেকে উনি রাখতেন কিন্তু সেদিন আরও স্পেসিফিকভাবে বললেন যে দশই মহরম রোজা রাখা নিজে রাখলেন এবং সবাইকে সাহাবিদেরকে বললেন অনুসারীদেরকে বললেন এবং বললেন যেহেতু ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেটা পালন করে এক্স্যাক্টলি আমরা যদি সেটা করি তাহলে সেটা অনেক সময় মিলে যায় তার সাথে তাদের সাথে যেন আমাদের না মিলে আমরা একটু আলাদা হওয়ার জন্য অর্থাৎ ইসলাম তো সব শেষ ধর্ম সুতরাং এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ রাখার জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের নবী বললেন যে আমরা তাহলে নয় এবং দশ কিংবা দশ এগারো হতে পারে এই অর্থাৎ নয় এবং দশ এই দুই দিন আমরা রোজা রাখব এবং এই দিন আমরা শুক্রিয়া আদায়ের জন্য এই রোজাটা আসলে কেন যেহেতু ওই দিন মুসা আলাহিসাল্লাম এই নাজাত পেয়েছিলেন এবং অত্যাচারী ফেরাউনের হাত থেকে তিনি নদী পার হয়ে গেছিলেন এবং সেই যে এই দিনে তিনি যখন ফেরাউন বাহিনী তাকে তার বিতাড়িত করছিল তখন তিনি যখন সমুদ্রতে একদিকে ফেরাউন বাহিনী একদিকে সমুদ্র তখন তিনি পাজল হয়ে যাওয়ার অবস্থা তখন কি হবে এমন আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক হলো আল্লাহ বললেন ওহি আসলো যে হে মুসা তুমি তোমার হাতে যে লাঠিটি রয়েছে সেই লাঠিটি দিয়ে পানিতে আঘাত করো তখন তাহার আঘাত করো আঘাত করার সাথে সাথেই এখানে বারোটি প্রবাহ হয়ে গেল টানেল হয়ে গেল বারোটি অর্থাৎ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল যেটাকে বলা হয় তোমাকে টানেল তৈরি হয়ে গেল না সেই হলেই বারোটি টানেল দিয়ে তার বাহিনী পার হয়ে গেল তখন ফেরাউন মনে করছে যে এ হে আমার তো একটা বড় সুযোগ আমি এই টানেল দিয়ে আমিও পার হয়ে যাব তার পিছু পিছে চলে যাব কিন্তু আলটিমেটলি আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে যা ছিল সেটাই হচ্ছে যে ফেরাউন বাহিনীকে তিনি পরাজিত করে তাদেরকে তারা সকলে ওই টানেলের মধ্যে ঢুকলো এবং প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করলো এটা এই কারণেই যে এবং নবীজি আমাদের হজরত মুসা আলাহিসাল্লাম নাজাত পেলেন এবং তার 
তার ফলোয়াররা ওই পারে চলে গিয়ে তারা সুস্থ থেকে গেল সুতরাং এই বিষয়টি কে নির্ভর করে কিন্তু আসলে আমাদের এই শুক্রিয়ার রোজা রাখা আসলে তো এই রমজানে রোজার পরে যদি কোনো রোজার অনেক মর্তবা এবং সওয়াব আল্লাহর কাছে পূর্ণ পেয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই এই মহরম মাসের এই নয় এবং দশ তারিখে এই দুটি রোজা কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু আরও একটু কথা রয়েছে সেটা শুধুমাত্র দুটি রোজার ব্যাপার না এটা এই এই রাম এই রোজাটিগুলি কিন্তু তিনটা স্তরে বিভক্ত কখনো প্রথমে নবীজি রেখেছেন দশ তারিখে বহু বছর তিনি দশ দশ দিনই দশ তারিখেই তিনি রেখেছেন অর্থাৎ আশা রাজে দিন আশুরা বলি আমরা আশারা শব্দের অর্থ দশ সুতরাং এই দিনে তিনি রোজা রেখেছেন তার অনুসারীদেরকে রোজা রাখতে বলেছেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইহুদিদের কাছে জানতে পারলেন যে ওরাও রোজা রাখছে তখন তিনি এই বললেন যে না তাদের থেকে আমাদের একটু আলাদা হতেই হবে সেই জন্য সেইটা তিনি নয় এবং দশ দুই দিন দুই দিন রাখতে বললেন কিন্তু তিনি কিন্তু দশ তারিখেই রেখেছেন কেননা তিনি মহরম মাস পার হয়ে গেলে পরে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যে রুবিউল আউ্বাল মাসে তার ওফাত হলো তিনি কিন্তু আর পরবর্তী পর্যায়ে আগামী বছর বললো যা ইনশাল্লাহ আগামী বছর থেকে আমি নয় দশ দুটি করে রোজা রাখব কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ওই একটি রোজা রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু উনি বলে গিয়েছেন সবাইকে উম্মদদেরকে যে তোমরা নয় এবং দশ অর্থাৎ দুটি রোজা রাখবে অথবা দশ অথবা এগারো রাখবেন সেই কারণে আমরা যে আমাদের হাদিসে বর্ণনা হচ্ছে এখানে তোমরা ইমা আমরা বোখারি শরীফে পেয়েছি তিরমিজিতে পেয়েছি আবুদাউদে পেয়েছি হজরত ইবনে আব্বাসে পেয়েছি বাইহাকিতে পেয়েছি যে মুসলিম শরীফে পেয়েছি যে নয় এবং দশ দুই দিন রোজার ব্যাপারে নবীজি বলে গিয়েছেন তিনি হয়তো ওই সময়টাই সেই পরবর্তী পর্যায়ে বছর পর্যন্ত তিনি আল্লাহ তিনি পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন না তিনি বলছেন যদি আমি আল্লাহ আমাকে হায়াত দেন ইনশাল্লাহ আমি আগামী বছর থেকে দুটি রোজা রাখব কিন্তু তার আগে যেহেতু তার ওফাত হলো কিন্তু তিনি সবাইকে বলে গেছেন যে তোমরা এই কাজটি দুটি করে রোজা রাখো তো আমাদের এটা কিন্তু আমাদের একটা কি বলে শুক্রিয়া আদায়ের দিন এবং একটা অর্জনের দিন বিজয়ের দিন অর্থাৎ আমরা শয়তানের হাত থেকে তাই না এই ফেরাউনের হাত থেকে কি বলে বনি ইসরাইল গ্রুপ হচ্ছে আমাদের নবীজির যে ফলোয়ার তারা যা বংশকে বলা হয় বনি ইসরাইল সে বনি ইসরাইলরা নাজাত পেয়েছিল সে জন্য একটা শুক্রিয়ার দিন কিন্তু আমরা এই শুক্রিয়ার দিনটাকে একটা শোকের দিন পালন করি কেন করি ওই যে ওই দিন এই দিনে আবার হজরত আমাদের নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের দৌহিত্র ইমাম হোসেন এই দিনে তাকে কি বলে হত্যা করা হয়েছিল এবং যে হত্যা করেছিল এই কাহিনী অনেকে কিন্তু আমরা অনেক অনেক কিন্তু এলেমুলেও জানি সবটাই কিন্তু আমরা সঠিক জানি না কেননা যে এই বিষয়টি আসরা নিয়ে যে নানান ধরনের বিশেষত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন যেভাবে পালন করে শোক পালন করে কেন করে পালন এই দিনে ইমাম হোসেনের যে শহীদ হয়েছিলেন তিনি কিন্তু কার হাতে শহীদ হয়েছিলেন কুফা বাপসির হাতে শহীদ হয়েছিলেন এই কথাটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই হিস্ট্রিগুলো আরও পড়তে হবে আমাদের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে এটা কোনো শোকের দিবস হিসাবে পালন করলে চলবে না শুধুমাত্র শোকের দিবস এই দিনটা থেকে আমরা আসলে কি শিক্ষা নিতে পারি সেটা শুনবো ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা দর্শক পবিত্র আসুরার তাৎপর্যপূর্ণ দিনে আজকের আয়োজনে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন চর্চায় ও মননে শিক্ষার আলোয় আলোকিত প্রিয়জন সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ইফাতারা নার্গেসাপা এই আলাপ থেকে এখন অল্প সময়ে বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকবেন বিরতি শেষে আরও একবার আমন্ত্রণ সবাইকে আজকের তারকালাপের আলাপে সঙ্গে রয়েছেন সুস্থ সংস্কৃতি বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও জীবন চর্চার চেনা মানুষ অধ্যাপক ইফাতার নার্গেসাপা ফিরছি আলাপে আপা আলাপের শুরুতেই বলে নিচ্ছে যে আমাদের একটা নিয়মিত কুইজ থাকে আপনি অনুমতি দিলাম একটু কুইজটা আগে বলে নিতে চাই থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর এবং উত্তরদাতার নাম অভিনন্দন বিজয়ের জন্য এবারে আজকের কুইজ তারকলাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে মহরম মাসের কত তারিখে পবিত্র আশুরা পালিত হয় অপশন খ দশ তারিখ অপশন খ এগারো তারিখ কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস পাঠানো আজকের বিজয় পাবেন তারকলাপের গেস্ট সিটে বসে প্রিয় তারকাদের সাথে ছবি তুলবার এবং নিজেকে মেলে ধরবার দারুণ সুযোগ ফিরছি আলাপে আপা আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে যে আমরা এই দিনটাতে এই পবিত্র দিনটাতে আসলে কি ধরনের শিক্ষা নিতে পারি এটার প্রথম মূল শিক্ষাটা কিন্তু হচ্ছে যে 
আমার আমরা নবীজিকে আমার নবীজি আমাদের নবীজি মুসলিম হ্যাঁ যে হযরত মুসাল্লাহ সাল্লাম তিনি যা করে পালন করেছেন সেটাকে আমরা অনুসরণ করব আর অন্য কিছু নয় তবে ইমাম হোসেন এই দিন যে শাহাদাত বরণ করেছিলেন সেটার জন্য আমরা তার জন্য আমরা দোয়া করব কিন্তু এদিনকে বুকে হাত মেরে রক্ত বের করে তারপরে এই যে একটা বেদাত একটা কাজ করা এটা কিন্তু ইসলাম বহির্ভূত একটি কাজ যেখানে আমি বলবো যে যারা শিয়া একজন খুব বিখ্যাত লেখক আছে সৈয়দ মহসিন তো উনি লিখেছেন যে তার তার একটা বড় সুন্দর গ্রন্থ রয়েছে তিনি বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি কুফাবাসী হচ্ছে গিয়ে কুফাবাসী মানে ইরাকি যারা কুফাবাসীরাই হচ্ছে কি হজরত ইমাম হোসেনকে হত্যা করেছিল কিন্তু বর্ণনায় কিন্তু আমরা অনেকেই এ দেশের মানুষ কিন্তু সেটা জানি না মনে করি যে ইয়াজিদ মেরেছিল কিন্তু ইয়াজিদ কিন্তু হজরত মহবিয়া একজন শাসক ছিলেন যিনি সিরিয়া সিরিয়ায় সে তিনি কিন্তু অনেক খুব জ্ঞানী গুণী একজন ভালো মানুষ ছিলেন তারই সন্তান উত্তরসূরি ছিল ইয়াজিদ ইয়াজিদকে কিন্তু খুব যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি লেখাপড়া জানাচ্ছেন শিক্ষিত লোক ছিলেন এবং অনেক ইয়ে ছিলেন ভালো শক্তিশালী শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে যে তিনি ইয়াজিদ হত্যা করেছিল হজরত ইমাম হোসেনকে কিন্তু কথাটা কিন্তু ঠিক নয় কিন্তু এই ইতিহাসটা কিন্তু আমরা সবাই সঠিক জানি না অনেক এলোমেলো ইতিহাস রয়েছে এখানে কারবালা প্রান্তরে খালি দুঃখ দুঃখ ন কিন্তু এটা কিন্তু নবীজি ইন্তেকালের কতদিন পরে কিন্তু এই এই যুদ্ধটার ঘট ঘটনা ঘটনা ঘটেছে তাহলে যেটা প্রথম আমার নবী আমাকে পালন করতে বলেছেন নিজে পালন করেছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের জন্য নাকি এই যে দুঃখ প্রকাশ করা আমরা দুঃখ প্রকাশ করব অবশ্যই কিন্তু ইরাকবাসী কিন্তু প্রায় বিশ হাজার ইরাকবাসী কুফাবাসী কিন্তু বায়াত হয়েছিলেন হজরত ইমাম হোসেনের বায়াত মানে হচ্ছে অনুসারী হওয়া ঠিক আছে তো বায়াত হয়েছিলেন তার কিন্তু এই কুফাবাসী কিন্তু বিক্রয় করেছিলেন তার সাথে ইয়াজিদ বাহিনী এটা কিছু করেনি ইয়াজিদ বাহিনী বরং তাকে হেল্প করতে চেয়েছিলেন যে আপনি এখানে এসেন না এখানে অসুবিধা প্রবলেম আছে কিন্তু আপনি তারা কিন্তু আপনার সাথে বিক্রয় করতে পারে তারা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সেটা শুনে নাই এবং তিনি তার পরিবার পরিজনের প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন পরিবারের মানে ছেলে মেয়ে স্ত্রী ভাই বোন সবাই পুরো পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি এই কারবালা প্রান্ত চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটা এইরকম একটা মানে অযাচিত একটা ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল কারা করেছিল ওই বিট্রে করেছিল কুফাবাসী তারাই ওই ইরাকবাসী বিট্রে করেছে এবং সেই ইরাকিরা এখন সেই কারণে সেই দুঃখ কষ্ট এবং ভুলের মাসুল দেওয়ার জন্য তারা বাহ্যিকভাবে তারা পালন করে কিন্তু এটা ভুলে তো কোনো লাভ নাই এই কারণে আমার নবীজি কোন সালে বলেছেন আর তার পঞ্চাশ বছর আগে তিনি ষাট বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তার পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনা ঘটছে প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর পরবর্তী পর ষাট সত্তর বছর পরে কারবালার প্রান্তের ঘটনা তাহলে কোনটা আগে আমরা করবো এটা আগে করবো না আমার নবীজি যেটা বলছে আমরা সেটাই ফলো করবো সো আমি মনে করি আমার মুসলমান মুসলিম ভাই বোনদের জন্য এই শিক্ষা এটাই যে আমরা এই দিনে রোজা রাখব নয় এবং দশ দুই দিন নবীজি দুই দিন রাখতে বলেছেন সুতরাং আমরা তাকেই আমরা ফলো করব এবং আমরা তার অনুসারে নিশ্চয় আমরা নবীজিকেই ফলো করব আমরা অন্য কিছু ফলো করব না এটা দুঃখ প্রকাশ করবো আমরা তার জন্য দোয়া করবো আমরা আর এই চমৎকার কথাগুলো আমরা আজকে জানতে পারলাম এবং দর্শকরাও জানতে পারলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে পেলে অবশ্যই একটা হামনাত ছাড়া আমরা বাড়ি যাবই না আমি একটু দর্শকদেরকে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি এবং একটা হাম অথবা নাত কোনো একটা যেটা আপনার ইচ্ছে শুনতে শুনতে বাড়ি যাব দর্শক এই ছিল আমাদের সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রিয়জন অধ্যাপক ইফাতারা নার্গিস আপার সঙ্গে আজকের আলাপচারিতা সবার জন্য সুস্থ সবল নির্মল স্বচ্ছ জীবনের প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে প্রিয় কোন অতিথিকে চেনা কোনো স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা হীরা হতে হেলে দুলে নুরানি তনু কে আসে হায় সারা দুনিয়ার হেরে মের পর্দা খুলে খুলে যায় সে যে আমার কমলি ওয়ালা কমলি ওয়ালা সে যে আমার কমলি ওয়ালা কমলি ওয়ালা তার ভাবে বিভোর রাঙা পায়ের তলে পর্বত জঙ্গম টল মল টলে খুরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল খুরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল 
झोरे झोरे जाए शे जे आमार कमली वाला कमली वाला शे जे आमार कमली वाला कमली वाला आसमाने मेघ चले छाया दीते पहाड़े राशु गले झरो नारो पानी ते बिजली चाय माला होते बिजली चाय माला होते पूर्णिमा चाँद तार मुकुट होते चाय से जे आमार कमली वाला कमली वाला से जे आमार कमली वाला कमली वाला हेरा होते हेले दूले नूरानी तो के आशे हाय सारा दुनिया हेरे मेरे पर्दा खुले खुले जाए शे जे आमार कमली वाला कमली वाला शे जे आमार कमली वाला कमली वाला शे जे आमार कमली वाला कमली वाला